Cinque anni fa toccò a Benedetto Levi far partire la rivoluzione del mercato mobile in Italia. Questa volta il cambiamento però potrebbe arrivare da Rogoredo. Con la fusione di Wind e H3G serviva un altro operatore. Così nel maggio del 2018 arrivò nel nostro paese Iliad, che sicuramente è un operatore che adesso è sulla bocca di tutti, che adesso è diventato un po' stantio, che però nel 2018, cinque anni fa, fece realmente partire una rivoluzione. Possiamo quasi spaccare il mercato della telefonia mobile in Italia con un pre-Iliad e un post-Iliad, con il lancio che va quasi a rivoluzionare un mercato. È sicuramente servito l'arrivo di quell'operatore con quella mentalità e quell'offerta. Prima del lancio di Iliad sicuramente c'era un prezzo molto più alto, c'erano secondo me dei prezzi quasi di cartello, dei prezzi che andavano ad allinearsi al rialzo. Con l'arrivo di Iliad sicuramente c'è la voglia di portare molta più freschezza e quindi arrivano molte più offerte di winback, quindi di portabilità operatore su operatore molto più convenienti. Sicuramente arriva anche all'orecchio della gente meno tecnologica la volontà di appropriarsi di quella che potrebbe essere un'offerta telefonica molto più conveniente e quindi poi si aprono anche le strade degli operatori virtuali quindi sicuramente Iliad è un pochino la capostipite però a breve giro arriva Veri che è la low cost di Win3 arriva Omobile che è la low cost di Vodafone e arriva Kena che è la virtuale di Team Ovviamente poi ci sono le varie cop voce, fast web mobile, eccetera, eccetera, che si appoggiano agli operatori, o meglio, all'infrastruttura dei grandi operatori. Però sicuramente Iliad ha portato un po' di freschezza nell'offerta mobile del nostro paese. Freschezza che negli ultimi anni però è andata a perdersi. E secondo me è interessante vedere come ci sia secondo me bisogno di un'altra rivoluzione e la rivoluzione potrebbe arrivare da Sky che nella mattinata di ieri ha lanciato la partnership con Fastweb per l'arrivo nel 2024 di Sky Mobile e sicuramente quando parliamo dei pregressi di Sky nel nostro paese vediamo un'azienda che ha portato una forte rivoluzione tecnologica perché ha portato sicuramente la televisione satellitare prima ma poi ha portato l'idea di on demand prima dell'arrivo di Netflix e quindi sicuramente la gente ha iniziato a fare uno switch mentale poi sicuramente la tv di sky è arrivata anche ad avere altri benefici con prima l'arrivo di tutta la questione infrastrutturale legata al 4k hdr che secondo me è importante sottolineare nel 2024 praticamente che è l'unica grande azienda che distribuisce tanti contenuti in 4k hdr anche live e quindi secondo me è interessante sottolineare come anche attraverso skyglass e i vari decoder ma soprattutto con skyglass ha portato quell'unificazione di tutte le piattaforme quindi quella sorta di sistema operativo che non è nient'altro che un estrapolare metadati da tutti quelli che sono i contenuti delle varie piattaforme 
per avere poi una nuova interfaccia molto semplificata e che quindi porta la mentalità di determinate persone a voler esplorare anche i contenuti che non siano della piattaforma X e ve l'ho raccontato più volte in questo podcast mio padre da quando ha Skyglass riesce a vedere meglio la piattaforma come secondo step e non come primo cioè quando per esempio è in cucina e vede una serie tv un contenuto generico in cucina spesso vede Netflix perché vede Netflix perché è l'unico tasto che c'è sul telecomando quindi quando c'è uno step iniziale che è quello della scelta della piattaforma una persona magari meno avvezza alla tecnologia o magari più pigra tende a schiacciare un pulsante e vedere quello che è il contenuto di una singola piattaforma per esempio mio papà non guarda documentari su Paramount Plus non guarda serie tv o film su Disney Plus Forse non sa nemmeno di avere un abbonamento ad Apple TV Plus se dovesse limitarsi solamente alla visione di una smart TV tradizionale. Quello che Sky ha fatto nel nostro paese negli ultimi anni con l'arrivo di una piattaforma come quella di Sky Glass è quello di andare a rendere più semplice il passaggio della scelta del contenuto perché mette insieme più contenuti di più piattaforme il continuo a vedere il continuo a guardare dove io ho l'episodio della serie su netflix ho l'episodio del contenuto di sky sport ho la serie tv presa da un'altra piattaforma mi porta secondo me ad avere più semplificazione quindi Play Mobile arriva in questo contesto arriva nel contesto di semplificazione secondo me di tutta l'infrastruttura italiana e perché voglio iniziare questa puntata parlando di Sky Mobile come rivoluzione perché secondo me è il primo passo verso la strada corretta la strada che deve percorrere ogni operatore italiano. E come nel 2018 la rivoluzione è arrivata grazie ad Iliad ed è arrivata soprattutto una rivoluzione che noi utenti abbiamo potuto percepire maggiormente, mi piacerebbe pensare che stavolta il click mentale non lo facciano solamente gli utenti finali ma che serva soprattutto ai grandi operatori. Perché sicuramente Sky Mobile non sarà un nuovo operatore di primo livello, cioè non sarà una nuova Vodafone, non sarà una nuova Team, non sarà una nuova Win3 e non sarà una nuova Iliad, ma sarà un operatore che si appoggerà su rete Fastweb e da questo punto di vista quindi non è che possiamo portare molta consapevolezza nella crescita tecnologica perché semplicemente è l'ennesimo operatore virtuale quello che secondo me è interessante sottolineare e voglio farlo con l'episodio di oggi e ho usato la crescita tecnologica di Sky proprio per andare a tracciare quella che secondo me è maggior consapevolezza nel nostro paese è appunto il far evolvere quelle che sono le telco italiane e che poi vadano in qualche modo ad integrare quelle che per il momento sono solo offerte tecnologiche con i servizi cioè Sky con una singola bolletta ti andrà a portare la tv intesa come contenuto televisivo ma anche come televisore fisico ti porta internet con Sky Wi-Fi comunque ti porta la linea fissa 
e poi adesso ti porta la linea mobile e questa secondo me è un'ottima rivoluzione perché arriva con un po' di consapevolezza in più da parte dell'utente finale perché ricordiamoci che in questi anni è arrivato anche Dazon nel nostro paese e con l'arrivo di Dazon prima e della pandemia poi la mentalità dell'utente è cambiata parecchio e secondo me questo è un aspetto fondamentale per capire come effettivamente ci sia bisogno di un'azienda tecnologica che vada nella direzione della telco che non ti vende solo il servizio principalmente sky continuerà a vendere televisione però porterà un'offerta integrata cosa che per esempio sta facendo anche win3 che adesso vende anche luce e gas e vende anche assicurazione quello che in qualche modo sta cercando di fare team che ti vende i pacchetti con dentro Netflix, con dentro Disney Plus e con dentro Dazon. Poi, secondo me, per quanto riguarda Dazon c'è un pizzico di conflitto di interessi perché Tim ti sconta Dazon e poi in ogni caso è l'azienda che dà il title sponsor al principale contenuto visibile su Dazon, ma questa secondo me è una considerazione personale. Però comunque abbiamo visto diverse telco che offrono molto più della linea in sé. Il click che vorrei che Kai Wi-Fi portasse nel corso del 2024 è proprio questo cambio di paradigma. Il fatto che le aziende tecnologiche devono capire che nel corso del 2024 ci sia bisogno di molta più integrazione e comunque devono capire che alla fine loro devono vendere uno o più servizi non devono vendere offerte telefoniche perché a differenza di quanto abbiamo detto nella puntata in cui ho parlato degli stessi argomenti un anno fa sono arrivate le prime versioni di wifi calling lo ha fatto win3 e l'ha fatto team io che sono vodafone ovviamente devo ancora aspettare però c'è già un primo approccio il secondo approccio che vorrei è che le telco nel nostro paese diventino molto più approcciabili in termini di espandibilità cioè il fatto che io debba pagare 4 sim o meglio devo pagare 4 abbonamenti per avere alla fine una sola linea telefonica ma 4 dispositivi connessi ad internet io non riesco a capirlo in Svizzera i piani tariffari prevedono fino a 11 sim 11 sim legate ad un unico abbonamento che posso andare a creare tramite un QR code che vado a sviluppare nel sistema della piattaforma di un un singolo operatore. Cioè io posso chiedere una sim virtuale legata alla mia unica linea direttamente dal sito e questo secondo me non deve essere il futuro. Questo potremmo definirlo quasi il passato ma Nel 2024 con l'arrivo di un'azienda che vuole integrare i propri servizi deve per forza farci fare quel click mentale a noi dicendo ok io adesso ho un'azienda che mi vende il televisore, i contenuti, la linea fissa e la linea mobile però perché io non posso avere un solo abbonamento per connettere tutti i dispositivi? Cioè, questa secondo me è la rivoluzione che deve arrivare e che spero che da un punto di vista concettuale possa in qualche modo arrivare nel corso del 2024. Poi, ripeto, io penso di essere 
un consumatore molto esigente da questo punto di vista. Mi rendo conto che la maggior parte delle persone ha bisogno di una linea sola e che vuole risparmiare il più possibile. Esattamente come dicevamo una settimana fa, io non utilizzo WhatsApp perché voglio utilizzarlo sui due tablet, due telefoni e sul computer. Quindi io WhatsApp, questa co- con, con WhatsApp questa cosa non la posso fare, e quindi uso iMessage, uso Telegram. Io questo concetto lo vorrei massimizzare nell'episodio di oggi parlando soprattutto di quegli operatori che sono top tier, cioè la team, la Vodafone, hanno delle infrastrutture fenomenali e io onestamente sono disposto a cambiare operatore, sono disposto anche a pagare di più per avere qualcosa in più. Chi vuole un iPhone 15 Pro per avere determinate caratteristiche paga un prezzo di partenza molto più alto dell'utente medio che magari sceglie il classico Android da cestone e lo paga 160 euro. E questa secondo me è la cosa più importante da sottolineare. E unendo i vari puntini parliamo di quella che secondo me nel corso del 2024 potrebbe essere una rivoluzione perché la notizia di qualche settimana fa è che Apple ha esteso il periodo chiamiamolo di prova dell'SOS via satellite per un altro anno per gli utenti dell'iPhone 14 questa cosa secondo me è molto sintomatica della ricerca di Apple di accordi con tanti operatori in giro per il mondo che in qualche modo porteranno un'azienda che esattamente come Sky non fa del mondo internet il core business però porterà un'altra offerta cioè se io ho team a casa se io ho Vodafone a casa posso comunque utilizzare Sky ecco che lo stesso ragionamento si potrebbe applicare ad Apple e questa secondo me sarà una delle più grosse rivoluzioni che arriveranno anche nel nostro paese a fine anno prossimo. Cioè io auspico che durante il keynote del 2024 possa realmente ripartire tutta la questione in cui Apple, che ricordiamoci è l'azienda che ha venduto l'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'iMac e quella I stava per internet, un mondo connesso e secondo me con l'infrastruttura che c'è in giro ma soprattutto con la crescita tecnologica che il mondo sta vivendo grazie anche all'espansione del 5G, ecco che mi aspetto a fine 2024 che Apple lanci il proprio servizio di connettività. È una cosa che oramai do quasi per scontato. Cioè, mi stupirebbe di più vedere un iPad da 12 pollici che una Apple che lancia un servizio internet. Il servizio internet di Apple potrebbe essere innanzitutto molto costoso, ma come dicevamo qualche minuto fa, io posso avere la scelta di continuare ad utilizzare il mio abbonamento a Iliad da 5,99 euro perché l'ho fatto nel 2018, quindi ho ancora 60 giga in 4G, credo fossero. Comunque, io posso utilizzare la mia offerta perché posso continuare ad utilizzare quella che secondo me è la miglior value proposition, ma secondo me il valore in più che una piattaforma tecnologica come quella che Apple potrebbe mettere in piedi sarà molto importante. E quindi Apple ha già i 
negozi fisici in tutto il mondo. Quindi pensiamo semplicemente a poter andare in Apple Store e avere una assistenza molto più simile a quella che potremmo avere in un negozio di un qualsiasi operatore italiano. Apple ha già il Customer Center, quindi ha già l'applicazione supporto Apple, ha già il Call Center e quindi da questo punto di vista formare i consulenti per fornire assistenza anche sul segmento mobile o comunque sul segmento di connettività ecco che effettivamente ci può essere un buono step aggiuntivo adesso ci sono i principali operatori mobili che stanno facendo degli accordi per esempio mi sembra che T-Mobile abbia fatto un accordo con Starlink per avere internet in 4G categoria 1 quindi comunque un 4G molto lento via satellite e Apple ha già degli accordi commerciali per avere l'SOS via satellite quindi mettendo in fila tutte quelle che sono alcune certezze che abbiamo la naturale evoluzione secondo me potrebbe essere veramente quella in cui Apple diventa un operatore diventa un operatore che ci dà la connettività su tutti i telefoni tutti i tablet su tutti gli Apple Watch su tutti i computer ragazzi stiamo andando nella direzione in cui Apple sta sviluppando i propri chip wifi ma anche i propri chip 5G e nel corso del 2025 o 2026 tutto sarà integrato nel sistema da chip e costerà meno secondo me produrre un A19, un A20 ma anche un M5, un M6 con il chip wifi ma soprattutto con il 5G integrato e quindi secondo me di qui a 4-5 anni cambierà proprio la prospettiva di capire quale dispositivo comprare io mi aspetto veramente che entro il 2025-2026 Apple non venda più varianti 5G ma tutti i dispositivi Apple saranno 5G Adesso è arrivata anche una notizia, un rumor che praticamente dava per in arrivo tra qualche anno un MacBook Air con connettività cellular e quindi ecco che la naturale evoluzione è quella di venderti tutti i dispositivi con connettività cellulare. Tutti i dispositivi con SIM integrate, che è l'evoluzione della eSIM. C'è già lo standard per la eSIM, Integrated SIM. E quindi da questo punto di vista Apple potrebbe unire, come abbiamo sempre detto, la parte hardware con la parte software e la parte di servizi. Se io dovessi dare... 30 euro al mese, 40 euro al mese ad Apple per avere connettività illimitata su tutti i miei dispositivi con la possibilità di avere il modo di fare le chiamate anche con iPad su iCloud. Quindi io con un altro iPhone, con un altro dispositivo che non è un iPhone, io posso fare tutte le telefonate con un'unica linea, cioè questa per me è già rivoluzione, cioè io prendo qualsiasi dispositivo e ho la possibilità di effettuare chiamate via iCloud, si può già fare, in America lo offrono i principali operatori, in Inghilterra lo offrono i principali operatori, in Italia non lo offrono e spero che possa essere il nuovo step, visto che con iOS... 17.2 17.2 arriveranno anche in Italia le chiamate wifi cioè andando ad allineare tutti questi puntini è naturale pensare ad una Apple che ti vende un servizio e pensiamo se questo servizio 
praticamente vada a snaturare l'idea di roaming, vada a portare la connettività satellitare che si integra con le antenne, quindi io sono connesso ovunque, ovviamente con velocità differenti e se magari in un futuro Apple non possa riportare anche un airport che però ti dà la connettività in FVA, quindi la possibilità di avere anche connessioni fisse in casa con Apple e quando cambio casa, quando mi sposto in vacanza, prendo quella torrettina bianca, me la sposto in un'altra posizione e io non devo pagare un altro abbonamento o banalmente io cambio casa, cioè vado da un'altra parte ma ho i servizi connessi e Apple da questo punto di vista potrebbe integrare tutto in focus mode, potrebbe integrare l'intelligenza artificiale che potrebbe arrivare in iOS 18, quindi c'è lo switch tra 4G e 5G in base al mio comportamento. Cioè, questa secondo me è quello che gli operatori anche nel nostro paese dovrebbero fare, integrare molti più servizi, dare la possibilità di avere un unico abbonamento e più connessioni, cioè io in questo momento ripeto pago 4 sim, 5 sim, 4 sim per avere un solo abbonamento, cioè io ho un numero di telefono però voglio avere la connettività anche su iPad, voglio avere la connettività anche sull'iPhone 13 mini e anche sull'Apple Watch. Ok, sono una persona molto appassionata di tecnologia, per alcuni versi potrei anche sembrare problematico e probabilmente avete ragione, però da questo punto di vista sono una persona che vuole semplicità. Apple da questo punto di vista ci ha già, ci ha già appassionati alla semplicità, ci ha già abituati alla semplicità. Pensiamo semplicemente al nuovo step di mettere i di Apple Password e ho già la SIM sul nuovo telefono. Cioè questo secondo me, per me dovrebbe essere già presente, però è futuro. E da questo punto di vista Sky in Italia potrebbe far fare quel click mentale alle telco che servono nel nostro paese, cioè quei click mentali in Italia che secondo me servono per sviluppare il servizio come principale fonte di pagamento, cioè sviluppare l'infrastruttura fisica ok, ma deve svilupparsi anche un'infrastruttura che nel nostro paese è limitata al vado nel negozio, compro la sim, do i documenti e poi torno a casa, metto la sim nel telefono e lo uso, che la sim in questo caso può essere sia fisica che virtuale, però il processo è lo stesso, oppure faccio l'identificazione online, cioè se io devo comprare un'altra SIM devo continuamente dare i documenti, cioè Vodafone sa già chi sono, però ogni volta devo tirar fuori i documenti. Questa cosa, secondo me, deve cambiare. Abbiamo lo speed, utilizziamolo. Abbiamo le aziende tecnologiche che ci danno i propri servizi, utilizziamoli. Per fare in modo che l'infrastruttura diventi qualcosa di diverso l'infrastruttura diventi solamente una tela sul quale, sulla quale dipingere tutto con semplicità io vorrei che da questo punto di vista il 2024 potesse essere l'anno in cui le aziende tecnologiche in italia diventano ufficialmente delle venditrici di servizi ho bisogno di connettività io ti compro la connettività poi quanti dispositivi su quante piattaforme lo decido io ma non lo decidi tu cioè tu mi dici ok tu mi devi dare 15 euro al mese per avere 100 giga io se ho 4 dispositivi e con 4 dispositivi raggiungo 100 giga dopo 2 ore 
dopo me lo stoppi. Ma non regalarmi, cara Vodafone, un anno di connettività gratis, perché Vodafone adesso mi ha regalato un anno di connettività gratis, illimitata. Cioè, quei soldi lì, anziché regalarmi cose, per favore, fai in modo che possa usare tutti questi soldi, perché è successo anche ad altre persone, per cambiare i tuoi modi di vendere. Poi... Se mi chiedi 30 euro al mese per avere connettività illimitata ovunque, te li do. Cioè, questa, secondo me, è la giusta mentalità. Detto questo, con l'episodio di oggi finisce la stagione tradizionale di UETEC. Settimana prossima siamo a dicembre, per cui iniziano le puntate di riepilogo. Fino a fine anno ripercorreremo quello che è stato il 2023 dal punto di vista tecnologico. È stato un anno sicuramente strano per alcuni punti di vista. Abbiamo parlato con Giulio del fatto che quest'anno, ad esempio, non abbiamo ancora avuto nessun iPad e al 29 novembre praticamente possiamo dire che tutto questo è rimandato al 2024. Dal punto di vista software abbiamo visto alcuni miglioramenti ma non ne abbiamo visti altre. Sicuramente ci sarà da parlare anche tanto nella puntata dedicata alle app perché quest'anno è stato l'anno in cui abbiamo dovuto dire addio a Tweetbot da una parte e ad Apollo dall'altra per cui in qualche modo c'è un appiattimento dell'offerta per cui se volete ripercorrere questo 2023 dal punto di vista tecnologico l'appuntamento è sempre per settimana prossima ovviamente sempre di mercoledì sempre alle 17 con un nuovo episodio e vi chiedo veramente faccio una call to action alla, alla radio mod voi cosa ne pensate della connettività in Italia cioè è veramente una cosa che mi appassiona è veramente una cosa che trovo molto interessante dibattere, per cui veramente se avete voglia di condividere i vostri pensieri, di farmi sapere quelle che sono delle idee che in questo momento io non ho avuto, fatti, fatemi sapere, mandatemi un messaggio su Telegram Uh, su Twitter, su Instagram, trovate tutti i link nelle note dell'episodio e noi ci sentiamo tra una settimana per iniziare a riepilogare questo 2023.